telefone no sistema, alguém me desconfigurou. Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Thay e hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus artistas brasileiros preferidos da música. Não esqueça de ativar as legendas em português ou inglês e de mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu tô falando muito rápido ou muito devagar. E se gostar do vídeo, clica em gostei, clica no gostei aqui embaixo, me faz sorrir. Clicou em gostei? Então bora pro vídeo! É possível aprender idiomas de diversas maneiras. Falando com nativos, filmes e séries, leitura... E é claro que a música não poderia ficar de fora. Falo isso com propriedade porque muita coisa que eu aprendi do espanhol veio das músicas. Principalmente da Shakira. Desde 1996... Estou aqui... Hoje eu vou listar alguns dos meus artistas preferidos e também vou indicar alguns estilos e algumas músicas aqui do Brasil. Como o Brasil é um país em que tudo dá samba, a música não poderia deixar de contribuir com o nosso aprendizado do português. Acredito que uma das músicas brasileiras mais conhecidas no mundo todo seja Garota de Ipanema. Essa é uma música bem famosa que fez Ipanema ser conhecida mundialmente e fala de uma garota bonita que gostava de passear pelo bairro de Ipanema. Quem se interessar em conhecer ou já conhece e quer se interessar em ver a letra para estudar português, o vocabulário da letra dessa música é simples e fácil de entender. Garota de Ipanema é do estilo MPB, Música Popular Brasileira. É um estilo bem brasileiro, bem antigo, mas que até hoje tem muita gente que começa na música dentro do estilo MPB. Garota de Ipanema é um exemplo. E aqui no Brasil tem vários estilos que são bem específicos do Brasil. Um deles vocês conhecem, que é o samba. E aí temos também pagode, axé, sertanejo e forró, que são outros estilos bem brasileiros. Então fica a dica para quem quiser conhecer e escutar músicas nesses estilos. Coloquei músicas no título, mas vou falar só de uma música, que é Abecedário da Xuxa. A Xuxa é uma cantora que é chamada de Rainha dos Baixinhos aqui no Brasil. Ela sempre trabalhou com artes direcionadas às crianças, ao público infantil. Programa de TV, filmes e músicas também. Os discos dela tinham diversas músicas que a gente usava para aprender algumas palavras. A gente tentava cantar junto para conseguir falar. Era muito divertido. Então, nessa música que eu citei, o abecedário da Xuxa, a Xuxa ensina o abecedário do português com uma linguagem divertida e um jeito bem fácil de entender. Se gostar, posso dar outras dicas de músicas da Xuxa ou outros artistas que também são direcionados ao público infantil. Eu sei que não somos crianças, mas assim como crianças têm que aprender a falar o idioma, a gente quer aprender um idioma novo e é bem melhor a gente aprender escutando e repetindo igual crianças do que né, aquela decoreba chata de gramática. Sugeridos aí os estilos brasileiros e essa sugestão de música infantil, vou listar apenas quatro artistas do meu gosto aqui do Brasil, que é o rock. Eu gosto do rock. Vou começar com a banda Kid de Abelha, para exemplificar um nome de banda bem brasileiro, bem típico de brasileiros. Às vezes a gente se depara com uns nomes tão esquisitos que fica a dúvida, será que eu escuto a música deles? Ou será que a música é esquisita igual o nome da banda? Antes de ser apenas Kid de Abelha, o nome da banda era Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. O Kid de Abelha nasceu em 1982 e teve trabalhos muito bons que renderam discos de ouro e muito sucesso para a banda. Em 2007, depois de 25 anos de trabalhos, eles resolveram tirar umas férias para que cada um pudesse trabalhar na sua carreira solo. E a partir daí, os integrantes entenderam que não era ali que eles queriam estar. E aí, depois de alguns anos de vai e vem, carreira solo, volta com a banda, eles resolveram dar fim à carreira do Kid Abelha em 2016. Acredito que por motivos emocionais. Infelizmente, isso acontece com muitas bandas, porque são anos e anos e anos ao lado das mesmas pessoas, trabalhando junto, convivendo junto, viajando junto, tudo junto, ninguém respira 
Porque se respirar, aí perde tempo, perde trabalho, perde dinheiro. E muitas bandas não têm força emocional para manter esse ritmo de trabalho e acabam desistindo. Parece que é fácil ser artista, parece que é legal ser famoso, mas é um trabalho emocional desgastante e muito difícil de lidar. Mas voltando ao tema do vídeo, o segundo artista que eu vou indicar aqui é o Gabriel, o Pensador. Gabriel, o Pensador, é um rapper, compositor, escritor e empresário brasileiro. Paralelamente a todos esses trabalhos, Gabriel também é um ativista social e ele tem alguns projetos como o Pensador Futebol, que investe em jovens jogadores que querem se profissionalizar e o Pensando Junto, um projeto social que atende a crianças carentes da Rocinha, que é uma favela do Rio de Janeiro. Ele começou a sua carreira musical quando lançou uma fita demo com a música Tô Feliz, Matei o Presidente. Seu estilo musical principal é o rap, com influências do pop, hip hop, rock, funk, samba e reggae. Gabriel cria músicas em cima de sátira, ironia, humor, metáforas e ainda de paradoxos com temas ligados à corrupção, desigualdade social, drogas, igreja, liberdade, pobreza, polícia, racismo e violência. O terceiro artista brasileiro que eu vou indicar aqui é o Lulo Santos, cantor, compositor e produtor musical. E atualmente Lulo Santos também é um dos jurados do The Voice Brasil. Ainda é, né? Ou tu doido? A ainda é. Sua carreira musical começou em 1973 e até hoje ele já lançou 24 álbuns de estúdio. O último foi lançado em 2019 e ele ainda está em atividade, somando 48 anos de carreira musical. Na sua carreira de músico, seus primeiros trabalhos eram músicas de rock. Mas com o passar dos anos, Lulu foi mudando seu estilo e começou a mergulhar na música eletrônica Funk, Soul e Blues. Ele é multi-instrumentista, multi-estilo e é um dos maiores artistas aqui do Brasil. E agora, por último, mas não menos importante, talvez a mais importante, a favorita das favoritas dentro do meu coraçãozinho, Pete. Até agora eu falei de artistas lá dos anos 80, 90 e a Pete já é dos anos 2000 pra cá. Ela é mais recente e ainda está em atividade. Cantora desde os 17 anos, a Pete deu início à sua carreira musical em 1997, atuando como baterista durante dois anos em uma banda de punk rock. Em 1998, ela trabalhou como vocalista de uma banda de hardcore punk. Em 2002, a Pete recebeu um convite para lançar seu primeiro álbum solo e lançou em 2003 o seu primeiro single, Máscara. Aí estourou e eu sou fã dela desde então. A Pitch é considerada uma das maiores representantes do rock contemporâneo aqui do Brasil e uma grande potência do rock, pois já domina a cena há mais de 10 anos. E nesse tempo ela já recebeu diversos prêmios importantes da música. Ela tem cinco álbuns lançados e o meu preferido ainda é o primeiro, de 2003. Admirável Chip Novo. Mas qualquer um que tocar, eu tô cantando e gritando junto. Tem muitos outros artistas, muitas outras bandas que representam melhor o Brasil, mas eu resolvi ficar lá nos anos 90, aqui nos anos 2000, e falar de artistas que eu realmente escuto e que eu realmente gosto. Eu também poderia dar um pedacinho de uma música de cada um deles aqui, mas o YouTube vai brigar comigo se eu fizer isso. Esses são os artistas que eu tenho aqui para indicar para vocês, mas não são os meus preferidos. Na verdade, os meus preferidos cantam em inglês. Entendeu? É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem conversar sobre outros artistas, outros estilos, outras músicas aqui do Brasil, me fala aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se gostou do vídeo, clica no gostei. Se gostou de mim, clica no inscrever-se. Pra você não custa nada, mas pra mim é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Onde estão meus olhos de robô?